In the image of God, he created him. Male and female, he created them. God blessed them and said to them, Be fruitful and increase in number. Hello mga Fruitful! Kumusta kayo lahat? This is Fruitful Guacuman and today pag-usapan natin or ituturo ko sa inyo ang setup ng PLDP Home Prefeed Wi-Fi. Uh, Doon kasi sa isang video ko marami ang tatanong kung paano yung setup kasi nalilito sila sa uh, sa setup kasi minsan may trouble doon na hindi siya makapasok agad. So, ito na po. So, para masimula natin mula sa simula, i-reset -re natin yung modem ko. So, ito po yung reset button na sa likod po siya. So, yun. Ipipress lang natin ng minimum of 5 seconds. So, yun. Press and hold for 5 seconds. Tapos, oh, sobra na po. Sobra, sobra na, sobra na. Okay. So, magre-restart siya. Ayun, hintayin natin siya makapag-restart. And, marami pong nalilito dun sa setup ng PLDT, home wifi settings.net. Minsan kasi pag tinatype mo yun sa browser mo, PLDT home wifi settings.net, iba yung lalabas, magre-redirect siya ng ibang site na parang parang error or parang virus or corrupted siya. So, dito ituturo ko sa inyo kung paano ayusin yun pag na-encounter nyo yung ganong problema. So, hintayin muna natin na mag-restart or mag-reboot yung modem natin. So, ayan. Uh, yung E pala, indicator yan ng data connection or yung internet connection. Tapos, yung pang pangatlong, ano, pangatlong light is yung Wi-Fi connection. So, yung mga information or yung uh, para sa setup na sa ilalim lang ng modem. Yun. So, ito simulan. Sa pag-login sa PLDT Home Wi-Fi Settings.net, I recommend na phone yung gagamitin nyo. Yun kasi ang mas madali gamitin. Kaysa dun sa laptop. Uh, mahirap dun sa browser. So, i-connect nyo muna yung phone nyo sa Wi-Fi. So, ang name ng Wi-Fi, ito yung SSID, PLDT underscore home underscore CDE48. Tapos yung password, PLDT home. Tapos, pwede na kayong pumasok doon sa setup. So, nagtry ako sa browser. Tinatype ko yung PLDT home wifi settings.net. Tapos yun, naga, ano siya, hindi siya pumasok para siyang... Uh, nagka-error or nag-redirect siya. Ayun. Ayun, nag-redirect siya. Ibang, ibang website ang lumabas. So, ganun talaga ang ma-encounter natin madalas. So, yun sa browser ko. Itong browser sa laptop ko, yun, uh, minsan hindi siya mag, ano, hindi siya gumagana kahit i-clear mo pa yung browsing history. So, ang gagawin ko na lang doon ako sa cellphone mag set up kasi mas madali madali yung pag ano doon pag set up so punta lang sa settings tapos apps tapos hanapin yung chrome yung browser internet browser chrome yun chrome tapos ano natin i-clear natin yung data niya para mawala yung mga browsing history yun, dito storage tapos clear cache ayun tapos uh, kung gagamit tayo ng uh, yung internet browser ng phone so punta tayo sa internet browser since samsung yung phone ko so samsung internet Then, Samsung Internet. Tapos, storage. Clear ka. So, ito yung, gagam ito yung gagawin nyo pag, ano, pag na-encounter nyo yung uh, redirection, yung para siyang na, ano, na corrupt. Tapos, open nyo yung inter internet browser. 
Tapos i-type yung PLDT Home Wi-Fi Settings.net. Ayun, okay siya. O, oh, nag-okay na. So, yung mga data para sa pag yung password na sa ano lang. Ayun, PLDT Home ang password. Since na reset ko na to, so na reset ko na yung ano, na reset ko na yung modem ko. So bumalik siya doon sa uh, default na password. So balik tayo ulit pasok tayo sa PLDT Home Wi-Fi settings.net. Yung ginagamit ko ngayon yung Chrome. So, yan. So, PLDT Home, yung password. Yun ang default password niya. So, pag nakalagin na tayo, so ito yung uh, bubulaga sa atin. So, may change password. Yung unang set ng password, ito yung login password. Yung, kanina is yung PLDT Home, yung password natin. So, yun ang default. So, papalitan natin. Tapos, yung pangalawang set ng or pangalawang set ng password to yung wifi password para makakonect tayo sa wifi tapos after natin ma ma set yung ano yun may problema uh, may ano siya may requirement siya sa pagset ng password o yung password dapat 3 uh, out of 4 so, dapat daw may uppercase, lowercase, number character, at saka special character. So, kahit tatlo lang noon, pwede na. Pwede na maka... Pwede na yung password. Tatanggapin na lang password. So, pabalik natin. Papalitan natin. So, delete, 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 delete. So, delete natin. Delete. Okay. Uulitin natin. Okay, dito. So, ito yung login password. So, yung kanina, PLDT Home. So, papalitan natin gamit yung uh, ito requirement para daw sa security. So, password minimum length is 8 characters and must contain characters from 3 out of 4 categories. Alphanumeric, uppercase character, lowercase character, special character. So, alphanumeric, al uh, alphabet, and numbers. Characters from 3... Ay, wala na. Ko na nabasa. So, yun. Basta yun. Uh, tatlo lang nun. So, lagyan natin ng uppercase. Yung password natin. At saka number. So, so nakuha na natin yung tatlong kategory. Uppercase, lowercase. Tapos, alphanumeric. So, yung number. So, okay. ang ginagawa ko dito para iwas uh, gulog-gulo or avoid confusion sa login at saka sa wifi password so kung ano yung login password ko yun na din yung uh, wifi password ko na ginagamit so para ano lang wala, walang masyadong i-memorize na password kasi uh, nakakalito pag maraming password na minimemorize kahit ilista mo pa yan ah uh, Ano, mahirap pa rin kasi i-open mo pa yung ano, open mo pa yung alistahan mo. So, click save. Since pinalitan natin yung password, so na-disconnect yung wifi. So, magko-connect tayo ulit sa wifi. So, yun. Bago pala kayo mag-set up, i-connect niyo pala yung Wi-Fi. I-connect niyo pala yung Wi-Fi doon sa ano sa phone niyo. So, pag ano doon, pag uh, yung Wi-Fi password noon is PLDT Home. Yung nakalimutan ko ilagay dito. Tapos yan. So, login tayo ulit. So, yung bagong password nang gagamitin natin sa pag-login. Okay. Okay. Yun. Quick setup tayo. Yun. Para sa yun, user settings. Click natin ng next. Or press natin ng next. So, dito yung internet connection mode, network mode. So, dito tayo, pwede, dito tayo mag-change ng network mode. 
So ngayon kasi sa SQ uh, hindi ano uh, mahina yung connection sa 4G LTE. So pag sineset up ko siya sa 3G mas mas ano siya mas stable yung connection kaya 3G yung ginagamit ko. So dito rin pwede mong uh, i-change yung anong tawag nito wireless settings. So pwede mo palitan yung network name mo o yung Wi-Fi uh, name ng pangalan ng Wi-Fi mo. So dito. So ang pangalan ng Wi-Fi ko ay Fruitful. So yun. Tapos i tap mo lang yung tap lang yung next tapos tap ang yes so since pinalitan natin yung wifi babalik na naman tayo sa pag connect ng wifi kasi uh, nagbago na siyang pangalan so yun ito pala yung setup kung ano dapat ay ilayo sa microwave, cordless phone, baby monitor, bluetooth devices, yung modem. So, okay. O, balik muna tayo dun sa wifi. Reconnect muna tayo. Ayan. Fruitful na. Yung kanina is PLDT. Basta may PLDT. So, same pa rin yung... Since pangalan lang yung penalitan natin, so same pa rin yung password. Ayan, na-connect. Connect na. O, oh, connected na. So, yun. So, doon sa dashboard, ayun, dashboard, makikita mo yung, ano, makikita mo yung connection mo. At saka, kung ilang, net, uh, ilang devices ang nakakonect sa'yo, makikita mo yun sa dashboard. So, yun. So, internet, cellular connection, router information, and connected devices. Thank you guys for watching my video. And don't forget to subscribe. And click the notification bell para updated kayo sa next videos ko. And higit sa lahat, huwag natin kalimutan magpasalamat kay God uh, sa lahat ng mga biyaya na binigay niya sa atin. At uh, let's glorify our God by giving our highest club be fruitful and god bless us all see you in my next video